réunion des gilets jaunes et des féministes.
nous dénoncerons les décisions de justice qui relaxent des pédocriminels en bafouant les droits les plus élémentaires des enfants. Avec cette marche, nous portons la voix de celles qui ne peuvent plus parler, celles qui ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Nous n'arrivons plus à compter les cas où les féminicides auraient pu être évités. Nous proclamons notre colère de voir que les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, plaçant leur plainte, refusant d'entendre leur appel à l'aide. Avec cette marche, nous faisons en sorte que les pouvoirs publics prennent enfin des mesures à la hauteur de ce que nous demandons. Les demi-solutions ressassées depuis des décennies ne fonctionnent pas. Un grenelle ne suffira pas. Le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et débloquer un milliard d'euros pour financer les politiques publiques qui touchent nos centres de la sans cesse, parmi elles, formation des professionnels à détecter les violences et à réagir de manière efficace, ouverture de places pérennes d'hébergement dans les lieux dédiés, démultiplication des ordonnances de protection et systématisation de bracelets électroniques pour les compagnons violents condamnés, campagne de communication continue et nationale sur les modèles de celles que l'on a connues pour la sécurité routière, prévention obligatoire et systémique à l'école, Obligation faite aux entreprises de prévenir effectivement les violences sexistes et sexuelles au travail et de protéger les femmes victimes de violences conjugales. On, Aujourd'hui, on est là pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Stop au féminicide Mais tout ça s'était vite plié, rêve à pas rêvé. les héroïnes de la lutte et du quotidien, car il ne reste presque rien. Et 